。咱们上集讲到，十六强和喜飞小凤联手打败了虎飞，虎飞被迫离开园区。接下来剧情将开启大强子时代。大强子因为嫌跳上水帘宝座费劲，所以并不常去那边，而是重新选了一块看着也挺高端的圆形巨石，作为集办公会议于一体的场所。而水帘宝座被宝路捡了便宜。坐着坐着，竟然给坐习惯了，恍惚间会产生自己是虎王的幻觉，干脆一不做二不休，梦想是要有的，万一实现了呢？宝路首先盯上了落单的小凤，猛然发起袭击，小凤惊慌接招，花容失色，只得赶紧逃离是非之地。他一步三回头，生怕被跟踪，总算毫发无损地回到了大强子身边。大强子得知媳妇刚才的惊险遭遇，内心甚是愤怒。看样子是该对宝路采取一下行动了。于是大强子很快出现在宝路面前，魔传霍霍随时准备出招。可宝路并没有往死里接招的意思。大强子警告宝路：“想步你表哥虎飞的后尘，你有那个实力吗？”宝路只得认怂。把宝路收拾服帖之后，大强子的虎王地位就更加实至名归了。一时间门庭若市，狮王阿迪见到他都毕恭毕敬的，更有慈师萨门卖弄风姿。最离谱的是，雄狮黑东将军的老婆在半道遇到大强子也表达爱慕之心，这还了得！将军对自己老婆又是哄又是劝的，最后还是大强子自己走开，他才找到台阶下。事后，将军陷入了沉思：难道只有强者才能得到异性青睐吗？而自己整天瞎撩妹儿，得手率却很低。可能新一代狮子老虎们并不太清楚，单兵力量这块除了原来的虎飞。他才是最厉害的那个，当年就是他支招里奥兄弟打废的老狮王大长发，但胜利果实却被里奥兄弟窃取，而他被边缘化了。园区现在没有了可以压制将军的虎飞，里奥兄弟也暂时隐退，这不正是重新崛起的好时候吗？老婆勾引大强子的事儿，将军越想越恼火，于是雷厉风行的来找大强子算账，可大强子比划了几下猛虎连环掌。将军便有些眼晕，硬生生的把火气给压下去了。看样子要想崛起，要想得到雌狮们的青睐，还是得先从狮群内部着手容易些。将军早就看阿迪不顺眼，当着自己老婆的面必须得爷们儿一回。他三下五除二的上去把阿迪揍了一顿。阿迪可能对黑东将军有童年阴影，毕竟他爸大长发就是将军当年给算计退休的。阿迪认怂后。将军又在半道截住了阿迪的弟弟科比，科比同样对他敬畏三分。不过将军动手前还是先瞄了一下不远处的阿迪，见阿迪没有过来要和弟弟合体的意思，于是放心大胆的出手了。科比同样被打得挺惨，几乎没有还手的余地。而胜利后的将军目光再次投向阿迪时，阿迪竟然灰溜溜的跑掉了。将军心里明白这意味着什么，久违了的狮王大卫终于回来了。而没做几天狮王的科比，显然是对哥哥阿迪的表现有些埋怨。可哭天抢地也为时已晚。接下来，黑东将军便着手收编雌狮，一切都还算顺利，但还是遇到了誓死不从的丁字户，那便是虎飞的情人雌狮翠花。经过几轮哄骗和洗脑，依然没能达到目的。原本将军就对翠花心有邪念。要不是虎飞插了一脚，哎，不提这事了。反正就是那种得不到的恨。将军痛下心来，示意手下雌狮把翠花一顿拳打脚踢，必须赶出狮群。翠花而咒的整个过程都被不远处的大强子看在眼里。他嘴上念叨着：“这翠花还真是狮群一枝花，就是年龄有点大，算是美熟试试路吧。”虎飞不在，他这是招色鬼雄狮垂涎了呀。可一旁的媳妇小凤老不乐意了，醋意大发，立马动手就要扇大强子一个大嘴巴子。啥叫美熟四之路？大强子也很急，说自己表达的那是前虎王的看法。不久，无依无靠的翠花托宝路给石榴强传了个话，说要见面谈点事。石榴强作为虎王，当然大大方方的给安排上了。其实翠花无外乎就是要和大强子和解，因为当初虎飞的事情也确实算有过不小的过节。得知翠花去投奔了大强子，将军火冒三丈，气势汹汹地杀了过来。可能不爽大强子挖瓷师，他先对大强子媳妇小凤下手。小凤也算是出了名凶的母老虎，连连接招，好不精彩。
，可都打老半天了，和翠花聊得起劲的大强子才反应过来，随即便狠狠地对将军使出了猛虎连环掌，全都打在他脸上。将军总算领教到了大强子的实力，只能灰溜溜地跑掉。这次看似小规模的战斗，其实将军却受了伤，前掌被挠出了很大的伤口，估计是和小凤比划的时候中的招。至此，将军的霸道横行也只能暂时熄火。而虎王十六强的巅峰时代正式被开启。好了，本次剧情就到这里，接下来会专门讲点狮群的事从当年的狮王大长发开始，想知道黑中将军和李敖兄弟当年办的那些破事，以及和虎飞的关系，关注一下。咱们下集剧情继续。